హై నేను ప్రేక్షకులకి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటువంటి విషయం ఏంటంటే సబ్ క్లినికల్ హైపోథైరాయిడిజం అనేటువంటి టాపిక్ గురించి సబ్ క్లినికల్ హైపోథైరాయిడిజం అంటే ఏంటి టీఎస్హెచ్ హార్మోన్ బ్లడ్ టెస్ట్ కొంచెం ఎలివేట్ అయ్యి ఉండి ఫ్రీ టీ ఫోర్ హార్మోన్ కనుక నార్మల్గా ఉంటే మేము వైద్య భాషలో దాన్ని సబ్ క్లినికల్ హైపోథైరాయిడిజం అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటాం ఈ యొక్క సబ్ క్లినికల్ హైపోథైరాయిడిజంని ట్రీట్ చేయాలా ట్రీట్ చేయకూడదు అనేది మీకు మీరు డిసైడ్ చేయడం కాకుండా అది ఈ యొక్క స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ చేతుల్లో పెడితే మరీ మంచిది ఎందుకంటే అట్లా చేయనట్లయితే అనవసరంగా కొత్త కొత్త సమస్యలు మీరు తెచ్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు అవుతారు అట్లానే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో సబ్ క్లినికల్ హైపోథైరాయిడ్స్ని ట్రీట్ చేయాలి అంటే ఒక వ్యక్తికి కనుక గాయిటర్ అంటే థైరాయిడ్ స్వెల్లింగ్ కనుక ఉన్నట్లయితే లేదా ఆ యొక్క వ్యక్తి ప్రెగ్నెన్సీని కనుక ప్లాన్ చేసుకుంటున్నట్లయితే లేదా ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెంట్ అయితే లేదా థైరాయిడ్ మైక్రోజోమల్ యాంటీబాడీస్ లేదా యాంటీ పెరాక్సిడైజ్ యాంటీబాడీస్ కనుక పాజిటివ్ కనుక ఉన్నట్లయితే లేదా ఈ యొక్క టీఎస్హెచ్ వాల్యూ ఏదైతే పెరుగుతూ పోతుంటే అంటే ఉదాహరణకి ఒక మూడు నెలల క్రితం అదే వ్యక్తికి టీఎస్హెచ్ ఆరో ఏడో ఉండి ఇప్పుడు కనుక ఆ టీఎస్హెచ్ కనుక ఏ పద్నాలుగో పదిహేను అయితే ఇటువంటి సందర్భాల్లో యూజువల్గా ఈ యొక్క సబ్ క్లినికల్ హైపోథైరాయిడిజంని మేము థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ ద్వారా చికిత్స చేస్తాం అందుకని చెప్పి నేను మీకు విన్నవించుకునేది ఏంటంటే మీరు మీ సొంతంగా మాత్రం ఈ యొక్క సబ్ క్లినికల్ హైపోథైరాయిడిజం కనుక ఉన్నట్లయితే మీ సొంతంగా థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవద్దు దయచేసి మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి నిపుణులు అయినటువంటి వైద్యులు కనుక కలిసినట్లయితే వాళ్ళు మీకు దాన్ని ట్రీట్ చేయాలా లేదా అని చెప్పి డిసైడ్ చేస్తారు దాని ద్వారా మీరు సరైనటువంటి హెల్త్ అవుట్కమ్స్ని కూడా మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు లేనట్లయితే కొత్త కొత్త సమస్యలు తెచ్చుకుంటారు ఈ యొక్క విషయాన్ని కాకుండా ఇతరత్ర థైరాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలను కూడా నేర్చుకోవాలి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు మా యొక్క ఏ టు జెడ్ థైరాయిడ్ సిరీస్ని హై నైన్ డాట్ ఇన్లో చూసి నేర్చుకోవచ్చు థ్యాంక్ వెరీ మచ్